ഇന്ത്യയെ ആകെ സ്വാധീനിച്ച സംഭവമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന നിർഭയ സംഭവം രാത്രിയിൽ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിർഭയെ ബസ്സിൽ വെച്ച് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയെ എടുത്തുമറിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിന് ഡൽഹി ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആം ആദ്മി ഡൽഹി ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം നിർഭയ കേസ് പ്രതികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണ് നാല് പ്രതികൾക്കായി തീഹാർ ജയിലിൽ കടുമരം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മുകേഷ് സിംഗ് പവൻ ഗുപ്ത വിനേഷ് ശർമ്മ അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗ് എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് അവസാന രാത്രി നാളെ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുപ്പതിന് നാല് പേരെയും തൂക്കിലേറ്റും പ്രതികളുടെ ഉയരവും തൂക്കമുള്ള ഡമ്മികളും പിന്നീട് മണൽച്ചാക്കുകളും തൂക്കിലേറ്റി ആറാച്ചാർ പവൻ കുമാർ ജല്ല തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ബന്ധുക്കളുമായി പ്രതികളുടെ അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അവസാന ആഗ്രഹം ചോദിച്ചതടക്കമുള്ള ഔപചാരികതകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ നടത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് വിചാരണ കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനിരിക്കെ പ്രതികൾ അസ്വസ്ഥരാണ് ഏറ്റവും അധികം അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അക്ഷയ് സിംഗ് ആണ് ശിക്ഷാദിനം അടുത്തിരിക്കെ എല്ലാവരും മുഴുവൻ സമയവും സി സി ടി വി നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സെല്ലുകൾക്കരികിൽ കൂടുതൽ കാവൽക്കാരെ നിയോഗിച്ചു ഡൽഹി എയിംസിൽ നിന്നുള്ള മാനസിക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പ്രതികൾക്ക് അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയിരുന്നു മുകേഷും പവനും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയും വിനീത് ശർമ്മ ഇന്നലെയുമാണ് അവസാനമായി കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടത് അക്ഷയ് കഴിഞ്ഞ മാസം ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് രാത്രിയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കാരിയായ പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായത് അർത്ഥപ്രാണനോടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട അവൾ ഡൽഹിയിലെയും പിന്നീട് സിംഗപ്പൂരിലെയും ആശുപത്രിയിൽ മരണത്തോടും മല്ലടിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് ആ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു ആറ് പ്രതികളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന രാം സിംഗ് തീഹാർ ജയിലിൽ ജീവൻ ഒടുക്കിയിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതി ജുവനി ഹോമിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ വാസത്തിന് ശേഷം മോചിതനായി ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മാർച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായി മരണവാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രതികൾക്ക് നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ ശേഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ മാറ്റിവെച്ചു നാലാമത്തെ മരണ വാറണ്ടിനാണ് നാളത്തെ തീയതി കുറിച്ചത് അതേസമയം നാളെ പുലർച്ചെ നടപ്പാക്കാനിരിക്കുന്ന വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി വിചാരണ കോടതി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് പരിഗണിക്കും രാഷ്ട്രപതിക്ക് അക്ഷയ് സമർപ്പിച്ച രണ്ടാം ദയാ ഹർജിയിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇയാളുടെ ഭാര്യ നൽകിയ വിവാഹ മോചന ഹർജി കോടതിക്ക് മുന്നിലാണ് സംഭവ സമയത്ത് തനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായില്ല എന്ന കാട്ടി പവൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ തിരുത്തൽ ഹർജി തീർപ്പായിട്ടില്ല തുടങ്ങി കോവിഡ് ഭീതിയിലായ രാജ്യത്ത് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമല്ല എന്ന് വരെയുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഹർജിയിലുള്ളത് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഹർജിയിലുണ്ട് മുംബൈ സ്ഫോടന പരമ്പര കേസിൽ യാക്കൂബ് മേമന്റെ വധശിക്ഷയാണ് ഇതിനു മുൻപ് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ മുപ്പതിന് രാവിലെ നാഗ്പൂർ ജയിലിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ പുലർച്ചെ മൂന്നിന് സുപ്രീം കോടതി അസാധാരണ സിറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് സംഭവിക്കാതിരുന്ന അത്ഭുതമാണ് നിർഭയ കേസ് പ്രതികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ പിശാചുക്കളെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന ദിനത്തിനായി തന്നെയാണ് ആ രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മാർഗങ്ങളിലും ഒരു പഴുതിലൂടെയും അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ആ പ്രതികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ തന്നെയാണ് വധശിക്ഷ അത് നടപ്പാക്കിയേ തീരൂ അത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാവിന് തന്നെയാണ് മോചനം കിട്ടുക അവരുടെ വീട്ടുകാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് മാറ്റിവെച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകും അതുകൊണ്ട് നാളെ പുലർച്ചെ ഈ പ്രതികൾ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുക തന്നെ വേണം ഒരു നിയമത്തിനും ഇനി അത് മാറ്റിവെക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരം നൽകരുത് ഒരു നിയമവും ഇനി ഇവരെ സംരക്ഷിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടക്കം പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻ ഭീതിയിൽ രാജ്യം കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും അതീവ ജാഗ്രതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ നാല് പിശാചുകളും തൂക്കിലേറ്റുന്ന സമയത്തെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്